ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അംശബന്ധവും അനുപാതവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്തായാലും ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി ഇതുവരെ ഇതിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൽ നിങ്ങളിവിടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ എഴുതാം അംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോക്കാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ബി സി നമ്മൾ ഏതാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എ ബി സി കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എ ഈസ് ടു ബി സിക്വൽ ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ബി ഈസ് ടു സി സിക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം എ ബി സി കണ്ടെത്തും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സി അത് മൂന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ എ തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു ബി എത്രയാണ് എ ബി എന്നുള്ള ബി എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് ഏതാണുള്ളത് ബി സി ആണ് അല്ലെ ഈ ബി സിന്റേതാണ് ഏതാണത് അപ്പൊ ബി നമുക്ക് നേരെ അടിയിൽ എഴുതാം ബി എത്ര ആയിരുന്നു വാല്യൂ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സി എത്ര വാല്യൂ നാല് അല്ലെ ഇതാണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ് സി ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എ യും ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേ എ സി അല്ല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യത നോക്കുക അടിയിലേക്കല്ല നേരെ നോക്കുക റൈറ്റിൽ നോക്കുക നേരെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബി അല്ലേ ബിന്റെ സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം എ എ അല്ല ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എന്റെ നേരെ ഏതാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് ബി അല്ലേ ബിയുടെ ആ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നേരെ കുടിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് മൂന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സി ആയാൽ എ ബി സി എന്നുള്ള ചോദ്യം അതായത് പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ എ ബി സി എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെന്ന എ ബി സി എന്ന് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി സി എഴുതാം എ ബി സി എ ബി സി അല്ല കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് വാല്യൂ എത്ര ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്ര സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അഞ്ച് അല്ലെ ഇതാണ് വാല്യൂ ഇനി നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അല്ലെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏതാണോ എ കാണുന്ന സമയത്ത് എ മറച്ചു പിടിക്കുക എ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എനെ പരിഗണിക്കണ്ട ബാക്കി ബിയും സിയും പരിഗണിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പരിഗണിക്കാതെ ബിയും സിയും മാത്രം എടുക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നോക്കാം ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് പിന്നെ എന്റെ വാല്യൂ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ എടുക്കണ്ടേ എന്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണ്ട ഈ എന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട ഏതെടുത്താലും മതി ബിയും സിയും മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് നേരെ കുടിക്കുക ബി ബി എത്രയാണ് നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇനി നമ്മ
മോഡൽ കണക്കുകളാണ് പീസ് അതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഓരോ മോഡലും പത്തും പതിനഞ്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോഡലുകളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ റേഷ്യ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കണം മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണുക എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ നേരെ വിൽക്രമത്തിനാണ് എഴുതേണ്ടത് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ കാണാൻ പറയുക എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം വിൽക്രമത്തിൽ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിയിലുള്ള ഛേദത്തെ നേരെ മുകളിലേക്ക് എഴുതുക അംശത്തെ നേരെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ അതിന്റെ വിൽക്രമം എങ്ങനെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടോ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബിന്റെ ബൈ ത്രീ വിൽക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഓക്കെ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് വിൽക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ബിന്റേതും സിന്റെയും വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റേത് കാണുന്ന സമയത്ത് എയുടെ എയുടെ അംശം കൊണ്ട് ബി സി അതിന്റെ ഛേദത്തെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലുള്ളതാണ് അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഏന്റേത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏന്റെ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ ഏന്റെ അംശം എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ ഏഴ് അംശം ഏഴ് അംശം അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ബിയുടെ ഛേദം എത്രയാണ് നാല് അതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ ഛേദം എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും നൂറാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറാണ് പിന്നെ ഇനി ബിന്റേത് കാണും ബിന്റേത് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ബിന്റേത് നോക്കുക ബിന്റേത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിന്റെ എന്തെടുക്കുക ബിന്റെ ഛേദം സോറി ബിന്റെ അംശം മൂന്നല്ലേ ബിന്റെ എന്തെടുക്ക ഇടും പാടില്ല ഛേദം എടുക്കാൻ പാടില്ല ബിന്റെ ഛേദം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എ ഛേദം അതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ സിയുടെ ഛേദം സിയുടെ ഛേദം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ആ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക അത് കുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് സി നോക്കൂ സിന്റെ സിന്റെ എന്തെടുക്കാൻ പാടില്ല സിയുടെ ഛേദം എടുക്കാൻ പാടില്ല അംശം എടുക്കാം അംശം എത്രയാണ് സിയുടെ അംശം ഒൻപതാണ് ഇനി ബിയുടെ ഛേദം അതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ ഛേദം അല്ലെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റേഷ്യോ അപ്പൊ എത്രയാവും നൂറ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു നൂറ്റി എട്ട് ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയി പോകുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെറുതാക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ള കണക്ക് വ്യത്യസ്തമായുള്ള കണക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനേക്കാൾ രസം സംഖ്യ കൂടിയതാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ബി ഈസ് ടു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് സി ഈസ് ടു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറയാം എ ബി സി ഡി കണ്ടെത്താൻ പറയാം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയിൽ എ ബി സി ഡി ഉള്ളത് ഇതിൽ എന്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഡി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ട്രിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എ ബി സി ഡിയിൽ കാണാൻ പറയാം അത് അതേപോലെ ചെയ്ത എ ബി സി ഡി ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എ ബി എത്രയാണ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് അല്ലെ ദെൻ ബി സി സി ഈക്വൽ എത്രയാണ് ബി സി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ബി ഫോർ പിന്നെ സി എത്രയാണ് ഫൈവ് ദെൻ പിന്നെ ഏതാണ് സി ഡി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി സി
ആറ് ദൻ ഇനി എൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബി ആയ അതിൻ്റെ സംഖ്യ എത്ര നാലല്ലേ ആ നാല് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ദശമ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദൻ എത്ര വരും ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ദശം മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി തൊണ്ണൂറ് പിന്നെന്താണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ വരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈസ് ടു എഴുപത്തി രണ്ട് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് ഈസ് ടു നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കാം നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് പതിനാറ് ഈസ് ടു പിന്നെന്താണ് പതിനാറ് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി നാല് ഈസ് ടു മുപ്പത് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏത് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാം അതായത് പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയാൽ കിട്ടൂലേ മുപ്പതും പിന്നെ മുപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയതാണ് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പോകുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പിന്നെ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പല പ്രോബ്ലം ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഒന്നാമത് നോക്കൂ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി സോറി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബൈ ബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ഈസ് ടു ബി എന്നത് എ ബൈ ബിക്ക് തുല്യമാണ് നടത്തുക അതായത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എ ഈസ് ടു ബി എന്നത് ഏതിന് തുല്യമാണ് സി ഈസ് ടു ഡിക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്നത് എ ഇൻറ്റു ഡി എന്നത് ഏതിന് സമാനമാണ് ബി സി എന്നതിന് സമാനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതാണ് ആ ഇക്വേഷന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ ഉദാഹരണം അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപമേത് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന രൂപമേത് അല്ലേ ഭിന്ന രൂപമേത് എന്ന് ചോദിച്ച് അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറിൻ്റെ ഭിന്ന രൂപമേത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് അതായത് എ ഈസ് ഈക്വൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സമം എ ബൈ ബി എന്ന ഇക്വേഷനാണത് അഞ്ച് ഈസ് ടു കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് ഈസ് ടു അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഇത് ഏതിന് സമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഈസ് ടു ബി എന്തിന് സമാനമാണ് എ ബൈ ബിക്ക് സമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിന് സമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എ ബൈ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭിന്നരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഭിന്ന സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യക്ക് സമാധാനമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബീസ് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ എൽ ഡി സി എക്സാം നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അഞ്ച് ഈസ് ടു എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് തുല്യമാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ അഞ്ച് ഈസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വിൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എതിരെ എന്താണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ എ ഈസ് ടു ബി അതായത് എ എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താൽ അത് സി ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് എഴുപത് അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഈ അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് എഴുപത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നോക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതാണ് കിട്ടിയില്ല അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതാണ് കിട്ടിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് കാണാം നമുക്ക് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വരെ കണ്ടു അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടെടുക്കുക എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് നേരെ സമത്തിൻ്റെ അപ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താവും ഹരണമായി മാറും ആ ഇൻഡു എന്നുള്ളത് എന്താവും ഹരണമാകും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പതിനാല് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഏൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു അഞ്ച് അതുപോലെ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു അതാണ് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഏ ആയിരുന്നു അതുപോലെ സീൻ്റെ വാല്യൂ പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏ ഏ ഏ ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് എഴുപത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് കിട്ടി അത് പിന്നീട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതുന്നത് കിട്ടി അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രം പുറത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഈ അഞ്ചിന് നേരെ സമത്തിന് ഇപ്പോഴത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എന്താ ഹരണം എന്നായി അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കുമ്പോഴത്താണ് പതിനാല് എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കുമായിട്ട് പിന്നെ ഹരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലസ് എങ്ങനെ മൈനസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഹരണപ്പ്ലാണ് പിന്നെ ഉണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ചോദ്യം ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ പിക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ചാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചുരുക്കി എഴുതിയുള്ളൂ നമുക്ക് എഴുതുന്നതിന് ചില പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഷ്ടു അഞ്ചാണ് കിട്ടിയില്ലേ എട്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ചാണ് എട്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ച് ഓക്കെ എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് തിന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും രണ്ടും പാട് കൂടിയാണ്ട് ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും തമ്മിലുള്ള അതായത് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസ് ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എട്ട് ഇഷ്ടം അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബോയ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പം നോക്കാം എട്ട് ഈസ്റ്റു അഞ്ചാണ് അതായത് ബോയ്സ് എത്രയാണ് എട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടാണ് ബോയ്സിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അംശബന്ധം അതുപോലെ ഗേൾസിൻ്റെ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഗേൾസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗേൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് എന്താ അഞ്ച് അഞ്ചല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചഞ്ചൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം ഒരഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗമല്ലേ രണ്ട് പത്ത് ആകുമ്പോൾ എത്രയായി രണ്ട് ഭാഗമായി അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗമായി ഇരുപതാകുമ്പോൾ നാല് ഭാഗമായി പതിന പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഭാഗമായി അപ്പം അഞ്ച് അഞ്ച് പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ പിന്നെ എണ്ണം തന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പാർട്ടല്ലേ അഞ്ച് പാട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു പാട്ട് അഞ്ചായിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും ഒരു പാട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ എത്ര പാട്ടുണ്ട് എട്ട് പാട്ടാണ